This chapter is all about calamities. You can say lightning, we'll talk about earthquakes, but you know, these things which we are very much scared of, we are going to study it. There's a lot of science in it and that's why today let's understand them the way science should be, right? Let's figure out the science behind them and that's why kids, welcome to the one shot session of some natural phenomena. Everybody, good evening, good evening. How are you? I'm good, yeah, I'm good. How are you? You tell me first. And I'll take your doubt. Let me start, yes. Come on. Good evening, everybody. Welcome, welcome. Ryan, Ansh, uh, Santosh, Liana, Sohail, Saroj, Abida. Very good, uh, very good. So, no, everybody, this chapter is something which I have seen a lot of people think, sir, I don't think it's an important chapter. Do you feel that some natural phenomena is not that important the way we have like light, like we have a chemical effect, like those are good chapters sir, they are scientific chapters. This chapter is all about lightning, what to do in earthquakes, how to prevent yourself from lightning, uh, uh, all of this right. Do you think that this is not a good important chapter? It's very important. Liana, I, I, I'll take it out, don't worry, let me start. Na. Come on. Ah, Dhyudit, Abhyas for 6 to 8, your session has been rescheduled to Monday. We don't want both of the 9, 10 and 6 to 8 to get clashed. So your plan is getting refined and we'll meet on Monday. Don't worry. Anna, important. Listen to me. Let me clarify something very important to you. This chapter has two important concepts, two very important concepts. One is lightning. So we'll, we'll understand everything behind lightning, why lightning occurs, what are charges, how charge transfer happens, how things get charged, and when this charge transfers from one body to another, and when this happens, then what will happen? You know? So all of this is connected to lightning. So we'll think and we'll understand, we'll explore everything behind lightning. That is one. Right. Second, precautions. Very important. We'll talk about precautions. Right. Third, we'll go to earthquakes. Why do we have earthquakes? And how to prevent yourself? How to safeguard yourself when earthquakes happen? Right. Khud ko bachayen kaise? This all we'll understand today. Kya bolte ho? Are you ready? Yes. Come on, come on. Are you ready? Anch, unexpected. You don't know. When there's going to be when there's going to be a fault or when there's going to be uh, going to be a tectonic plate movement, you can't figure out. That's why. Good evening. Yes. Are you ready? Come on, Sara. Shall we start? Because before starting, I have a condition. I want Josh to be high. I want you to be attentive. I want like button to be pressed. Very important. That thumbs up is very important here. See, one shot. I don't mind. Do you know there is already a one shot on your six to eight channel? Why am I doing it again? There is already a one shot session. There are actually two one shot sessions. Previously, we broke this chapter into two parts, right? If you if you have been regular, you would know. This chapter, we have broken it into two already. Why am I doing it again? Why? Sir, you have to do it every year. No, we don't do it. Yes, why? So that in one session, you should be able to complete the whole chapter. And let's understand lightning. Rubbing Liana. Not all objects, conductors may it's difficult, but yes, insulators may it's easy. All right, let's begin. Ek baat batao. Have you ever experienced this? I mean, I did this, I did this when I was a kid. Ab to khair, right? So, have you ever experienced it? You are combing your hair and suddenly you feel like as as a you bring it close to pieces of paper and the paper bits get attracted hai na aur tum karte bhi hoge you you might be doing it in your in your classroom also you take a plastic scale you do what khach 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 right nowadays i will do khach 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 right so then if you bring it near to the plastic or oh, sorry uh, paper bits they will get attracted you have done this hai na sab ne kiya hoga sab ne kiya hoga but tumko pata hai kya this is a very good starting point to understand lightning sir bijli kadakna aur ye ये तो हम बच्चे करते हैं वो हां यस इट्स अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट हाउ आई विल टेल यू नाउ देखो व्हाई इज इट हैपनिंग हाउ द कॉम्ब इज अट्रैक्टिंग द पेपर बिट्स दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन एंड यू नो व्हाट द लाइटनिंग हैज अ सिमिलर ट्रिक लाइक द कॉम्ब एंड पेपर यस बोथ आर कनेक्टेड हाउ एंड व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ 
what are things around you made up of in one simple word and i'm not going too deep i'm not saying go into quarks bosons sa bose particles i'm not saying go zyada nahi sochne ka bhi what is everything made up of haan ji are w uska nahi bana raha hu main banawa hu come on atoms very good cosmic explorer nice said that very good very good nice so everything is made up of atoms atoms ke andar kya hota hai sir atoms i mean till our grade as we know it has a center portion which is very heavy it is made up of protons and neutrons outside me what do we have we have small small particles which are kind of revolving around this center portion we call them electrons right now this is where the charges come into picture charge kya hai charge is a intrinsic property of matter matlab matter ki property hai every matter has charge right every matter has charge which type of charge there are two types of charges one is the negative charge hai na एक है नेगेटिव चार्ज वी कॉल इट इट इज मेड अप यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स विच पार्टिकल गिव्स यू नेगेटिव चार्ज वी हैव जस्ट सेड इट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन आया एक दिन भागा भागा इलेक्ट्रॉन बोला मेरे पास पता नेगेटिव चार्ज होता ना यू फिगर आउट यू हैव टू गिव अ नेम यू गेव नेगेटिव टू इलेक्ट्रॉन राइट सो नेगेटिव इज टू इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इट टू प्रोटॉन्स राइट वेरी गुड सर वेरी गुड सो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्लियर यस भारत यूर राइट my name is no one okay nice <laughs> correct now what are the properties of charge see when you rub two objects and especially if you notice two insulators it could be your hairs and a comb it could be a balloon and a cloth it could be a a ebonite rod and silk right most of them are insulators when you rub two objects what happens every atom is made up of you told me electron outside protons inside when you rub two bodies hai na some of the atoms they gain energy especially who the electrons electrons are like those small kids of the house who are just looking for a reason to run outside hai na chote bacche nahi hote zara si chhoot mili ke bhage chale jayenge doston ke yahan like you guys sometimes i know hai na right so electrons when you rub two things when you rub your both the hands kya hota hai you feel hot right this hotness this is energy and electrons gain this energy and they jump to other body and when this imbalance is created that's how bodies get charged normally tum aur main charge thodi hai right correct normally you and me we are not charged we are not charged then sir how bodies get charged when electrons gain energy so that they can jump from one body to another that's how things get charged here if you take two balloons made up of same material if you take a cloth let's say you take a woolen cloth or let's say a silk cloth you rub both the balloons what do you see you will see both the balloons start to move away from each other right you see both the balloons are repelling each other right hai na le aana one shot of light tell me in the comment section we'll see we'll see pakka yes nanda mere dost ignore karenge to padhayenge kaise hai na तो पहली बात अगर इफ आई जस्ट कीप टेकिंग ऑल योर नेम फिर तो हो गई क्लास है ना यू लिसन टू मी यू आस द डाउट बाकी आई मैनेज फाइन नाउ सुनो जरा व्हेन यू रब बोथ द बलून्स विद द सेम क्लॉथ मतलब सर दोनों मटेरियल आर सेम सो वट एवर चार्ज द बलून गेट्स ओवर हेयर सेम चार्ज बलून विल गेट ओवर हेयर राइट बोथ द बलून्स आर गेटिंग सेम चार्ज एंड दे आर गेटिंग रिपेल्ड दैट इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग लाइक चार्जेस दे डोंट लाइक ईच अदर Like charges, they repel. Like charges, they say when they look at each other. जब एक positive दूसरे positive को देखता है क्या बोलता है? Pass नहीं आना मेरे. Do go away. Uh, do do right. So two like charges, they don't like each other. They repel. Right. So like charges repel. And there is more that is going than meets the eye. Neutron का बहुत बड़ा role है. Neutron convert भी होते हैं proton electron में. लेकिन अभी पढ़ा दूँगा. तो फिर तो PhD कैसे करोगे? Right? है ना? पहले एट्स कर लें कमान चलो आगे आओ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज नाउ लेट्स से यू हैव दिस थिंग यू रब योर पेंसिल विद प्लास्टिक शीट एंड यू कीप इट इन अ ग्लास देन यू रब योर बलून विद लेट्स से सेपरेट क्लॉथ राइट यू विल सी दैट बोथ ऑफ देम आर अट्रैक्टिंग व्हेन थिंग्स आर रब विद डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज देयर चार्जेस आर आल्सो डिफरेंट और डिफरेंट चार्जेस दे अट्रैक्ट 
it is similar to the magnetic poles in magnetic poles, north pole likes south pole south pole likes north pole but north does not like north and south does not like south like poles repel like charges repel unlike poles attract unlike charges attract same thing unlike charges attract ekdam se baat hai na now if you see when the paper bits were getting attracted to your comb right hai na interesting magnetic force ah magnetic force we had done class 6 fun with magnets that very easy chapter right hai na Sushi, that I'll do, Pakka. Don't worry. Correct? It will attract. So, charging by friction. We have three types of charging. Charging by friction. So, wherever you are seeing this rubbing, right? Think about it. When you rub, your hands become hot because of because of friction, and right? because of roughness. So, one is charging by friction. Wherever you rub things, no, that is charging by friction. Charging by conduction. Charging by conduction. where you touch and something gets charged right that is charging by conduction where touch is required charging by induction is where without even touching you can charge other objects ah right so these are three ways of charging correct yes everybody three ways of charging by friction where you rub things conduction where you touch things induction where you don't even touch things you will bring up some you will bring a positive charge it's a metal sphere all the negative so charging by induction works something like this let's say you have a positive charge over here right and this is your metal sphere all the negative come over here all the positive come over here now if you connect it to earth and by the way if you have been following all the olympiad sessions you would know i explained this in the olympiad session na yahan par karoge to kya hoga sir earth is like a big big i would say a very hungry uh, body earth ko tum koi bhi charge pakda do earth bolta i will take it right hai na ha ah, very good so that's why all the negative things go over here right so that's why this becomes negative correct so this is called as charging by induction sir samajh nahi aaya koi baat nahi is pe question aisa jata nahi hai right three methods of charging we are done chalo ab baat karte hain pehle charging by friction pe <laughs> charging by friction bhai if a body gets charged means it has some extra charge it could be extra electron it could be deficiency of electron right dekho ek baat batao you tell me something if i say this body is negatively charged which means it has something extra what is it jaldi come on uh, earth is a huge magnet uh, huge but weak magnet right roses come on don't know koi baat nahi you tell me shagun bye bye han ji if i tell you this body is negatively charged which what is excess in this kya hai isme alag it has extra electrons right see naturally all the protons and electrons are equal in a body right but when this imbalance is created when a body gains more electron because of different different methods could be friction could be conduction could be induction right if you charge a body and a body gains more electrons the body becomes negatively charged why because now negative charge is more than positive charge right so that's why overall negative charge wins theek hai sir so yahan par ho gaya the body gains negative charge why because of excess of electron when i say this body is positively charged does it have something extra what extra does it have when i say this body is positively charged what does it have extra ansh bacha ha ansh there is a series called as tribo electric series i don't want to teach it to you for icc i teach and for grade 11th i teach just google it no after this session tribo electric series this will tell you when you rub something with what what charge will go over there yes proton electron you know proton is inside the atom the center of the atom if protons get transferred matlab whole atom is getting transferred but that does not happen so you know when a body is positively charged i told you normally positive and negative are at same level If let's say a body loses electron, है ना? I had let's say ten electron, ten proton, and someone took my four electrons. Now what is happening? I have ten protons and six electrons. Means I have more positive charge than negative charge. So transfer of electron only happen. The one body which gains electron become negatively charged. The one body which loses electron become positively charged. Right? So I won't say this has gained proton. A positively charged body. has lost electron yes clear ansh those were not charged it's a very good point i'm happy yes class 7 play time we had no olympiad class we had 
इलेक्ट्रोलाइट मल्टी आइडिया केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट बच्चा वी हैव डन दिस राइट है ना सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू एन इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ बॉडी स्टैटिक मतलब वट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक थिंक लैंग्वेज वाइज मतलब क्या होता है सर आई एम स्टैटिक मीन्स स्टैटिक मीन्स कम ऑन नमस्ते नमस्ते स्टैटिक मीन्स रिप्रोडक्शन अरे वाह योर लैंग्वेज इज डिफरेंट आई थिंक रेसी है ना वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक रेस्ट गुड और आयन है ना स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट सो दीज आर चार्जेस विच आर नॉट मूविंग वाई बिकॉज दे आर ऑन इंसुलेटर इंसुलेटर्स दे डोंट अलाउ चार्जेस टू मूव फ्रीली कंडक्टर्स डू राइट सो कंडक्टर्स के घर के इलेक्ट्रॉन ना बड़े छूटे हुए होते हैं यू कैन से इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर्स दे आर आउट ऑफ देयर हैंड कंडक्टर्स का इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल नहीं है वो नहीं बोलते आपका अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं है है ना सो सिमिलरली यू कैन से कंडक्टर्स डोंट हैव कंट्रोल ओवर देर इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं एकदम बट इंसुलेटर्स दे दे पुट अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर देर इलेक्ट्रॉन राइट सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर इन इंसुलेटर्स सो यू कैन से इफ अ इंसुलेटर गेट्स चार्ज बाय फ्रिक्शन कंडक्शन और इंडक्शन यू कैन से यू कैन से वट इज है द चार्जेज ऑन दैट बॉडी आर देयर दे आर एट रेस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यस है ना अंश नॉट थ्रू आउट द बॉडी इफ यू इफ लेट से दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज एंड यू ब्रिंग दिस बॉडी बोथ आर इंसुलेटर हा यू टच इट दिस विल बिकम पॉजिटिव चार्ज राइट बट नॉट थ्रू आउट फ्रॉम द टिप द टिप विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज नॉट द होल बॉडी ठीक है दैट्स इंपॉर्टेंट फाइन है ना इलेक्ट्रॉन हा गुड 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 नाइस अब सुनो सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्वेटर रफ विद अ बलून चार्जेस गेट रीअरेंज आफ्टर इंट्रैक्शन विद अ बलून है ना ठीक है बट क्वेश्चन इज सर इफ यू गिव मी दिस पेन एंड यू आस्क मी हे कैन यू डिटेक्ट इफ दिस बॉडी इज चार्ज और नॉट कम ऑन थिंक अबाउट इट कैन यू डिटेक्ट इफ आई जस्ट गिव यू दिस पेन है ना आई कम टू यू एंड आई गिव यू होल्ड दिस पेन एंड चेक इफ दिस इज चार्ज और नॉट हाउ विल यू डू इट कैसे करोगे यस नाइस गुड 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 ऑन हाँ लिया ना आई आई टेक केयर ऑफ इट बच्चा टेक नियर हेयर अनुज्ञा गुड गुड दैट्स अ नाइस आंसर एक्चुअली व्हाट इलेक्ट्रॉनिक अंडरस्टैंड बच्चा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है एक एक बॉडी ना अ बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स है ना एट इन केमिस्ट्री यू माइट रेड अबाउट दिस नो एटम्स के अंदर वी हैव सेंट्रल पोर्शन व्हिच इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूट्रॉन इज नॉन चार्ज है ना दैट इज द न्यूक्लियस हैवी पार्ट अराउंड इट वी हैव निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स विच कीप ऑन रोटेटिंग राइट सो दैट्स वाई दिस इज एटम करेक्ट है ना वेरी गुड ठीक है हा नाइस हा बाय सिल्क क्लोथिंग ओके What if there was a technical instrument for this? Ah, and you know what? There is. We call this instrument as electroscope, right? Spectroscope checks spectrum. Electroscope checks how much electricity, or you can say static electricity is there, right? An electroscope is a device that is used to detect the presence of electric charge on a body. Sir, कैसे? How does it work? First of all, let me tell you how it is made up of. है ना? इसको बनाते कैसे हैं? वेरी सिंपल स्टार्टिंग में ऑन द टॉप यू हैव मेटल डिस्क एंड एक्चुअली यू नो वॉट समथिंग यू कैन मेक एंड आई टेल यू हाउ डोंट वरी मेटल डिस्क इज ऑन द टॉप फिर क्या होता है वी हैव इंसुलेटेड प्लग देन देर इज अ ब्रास रॉड देर इज अ ग्लास जार एंड देर इज अ गोल्ड लीव सबसे नीचे ना वी हैव ऐसे दो गोल्ड लीव थिंक अबाउट इट यू टेयर योर एल्यूमिनियम फॉइल मेक इट अ वी शेप लीव एंड यू पुट इट है ना यस कुलदीप समझ नहीं आ रहा क्यों भाई अरे इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो बताता है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है है ना सिंपल सी बात है सर कैसे बताता है है ना लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डज इलेक्ट्रोस्कोप वर्क नाउ यू टेल मी नॉर्मली एवरी बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल आई मीन नॉर्मली एवरी बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल कम ऑन यस स्कूल में अरे नहीं यार आप यहां आते रहे हो फिर क्या दिक्कत है अंश हाँ एल्यूमिनियम कैन ऑल्सो बी यूज राइट सो दैट्स वाई वी ओनली सेल इलेक्ट्रोस्कोप वॉट इज सीस्मोग्राफ राहुल इट विल कम इन दिस वेरी सेशन डोंट वरी न्यूट्रल है ना एवरी बॉडी इज न्यूट्रल यार एंड पता है खास बात क्या है सी आई टेल यू समथिंग देखो इफ यू हैव अफ यू हैव अ प्लास्टिक बॉल ठीक है इफ यू हैव अ प्लास्टिक बॉल राइट 
एंड यू ब्रिंग अ रॉड विच इज लेट से पॉजिटिवली चार्ज है ना राइट सो दिस प्लास्टिक वॉल विल हैव अ वेरी 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 टाइनी पोलराइजेशन बहुत हल्का होगा इसमें पोलराइजेशन यू कैन से फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल कम दिस साइड फ्यू पॉजिटिव विल गो दिस साइड वाई सर बिकॉज पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव राइट है ना तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से वाई बिकॉज इंसुलेटर है भाई इंसुलेटर विल नॉट अलाउ इट इलेक्ट्रॉन टू जस्ट रन ऐसे नहीं है कि भाग गए राइट सो इंसुलेटर कीप्स कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रॉन राइट बट दिस इज प्लास्टिक इफ दिस इज अ मेटल बॉल मेटल बॉल इलेक्ट्रॉन आर छुटे हुए फ्री एकदम मस्त सो वेन यू ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज चार्ज रॉड नियर द मेटल बॉल यू नो वट है All the negative charge it comes on this side. Why? Because negative is get attracted to the positive charge, ना? ये positive rod किसको attract करेगा? Electrons को. सब भाग के इधर आ जाएंगे. And this positive charge will repel what? Positive charge, right? अब जब सारे electron इधर आ गए, तो वहाँ क्या बचा? On that side we have deficiency of electron, ना? एक बात बताओ. If let's say you have equal positive negative, if all the negative runs over here. We have deficiency of electron over here. This is positive charge now. So this becomes positively charged, right? है ना? Working on this. So Ansh, I'm explaining. But I'm going towards that only. It is that leaf real gold. अच्छा हाँ. Kevin, yeah, very thin. ऐसे कुछ कमाई नहीं होगी. I'm telling you. हाँ. Brass rod. Brass is a is a type of material. No, है ना? Metal ही होता है वो भी. Alloy होता है basically वैसे तो. हाँ. समझ रहे हो ना? मैं ना good very good. ठीक है सुनो 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 दिस इज क्लियर टेल मी यस और नो यस और नो इज दिस क्लियर आई एम टेलिंग यू दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी लेकिन लोग समझाते नहीं है क्यों सर जरूरत ही नहीं है ऐसे पढ़ाओ आगे बढ़ो क्या दिक्कत है है ना राइट इज दिस क्लियर राइट नेहा चार्ज इज अ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट्स इट दैट्स इट चार्ज कुछ नहीं है एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी है बस करेक्ट है ना चलो आगे आओ नाउ When you bring a charged body near to the near to the the disc of the electroscope, क्या होगा सर my balloon is negatively charged. So this negatively charged balloon, if you bring it close, if you bring it close, then let me ask you. If you bring it close, look at this animation first, guys. Before this, I want you to look at this animation. Tell me, in this animation. We are not touching the balloon. We are not touching the balloon, right? Correct. Yes. What are ions? My word, ions. Chemical effect of electric current. I just taught this. Repel. Good. See, I'm saying if you have this disc, right? This is your brass rod, and then at the bottom you have your two gold leaves like this. Fine. You have two gold leaves. Now, when you bring a body which is let's say negatively charged. What will happen? You are not touching it. So what will happen, sir? All the positive charge will run towards the top. Why? Because of the negative charge. Both like each other. वो बोलेगा भाग के मैं आया मैं आया मैं आया करके है ना? What will happen about negative charge, sir? वो तो भाग जाएगा दूर. Negative charge बोलेगा भाई मैं जा रहा हूँ. I I don't like this guy. Right? So negative charge will all start to deposit over here. Now you tell me. These are two leaves, है ना? These are two leaves and both are negatively charged. What will happen? They will they will spread this is negative this is negative they want to go away from each other so they will spread like this right right now this is about how if you don't touch kya ho raha hai theek hai hai na repel very good now if you touch your balloon your balloon was negatively charged hai na your negatively charged balloon came and touched the gold leaf electroscope now your leaves are negatively charged done your leaves are negatively charged in the previous case if you remember i told you all the positive is here and all the negative is here but the moment the moment you remove the balloon the moment you remove the balloon you know what happens sir electroscope becomes normal why electroscope was neutral only charges utne hi the see until unless you touch the balloon no extra charge will come and go right it was what was happening sir all the positive went on top all the negative went on bottom that is why the leaves got spread hai na correct lekin agar aap balloon le jao if you take the balloon away what will happen sir 
इट इज न्यूट्रल ओनली ऑल द चार्जेस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे विल से चलो ठीक है अब बढ़िया लग रहा है राइट है ना ये हाँ वो पॉजिटिव रिचार्ज हाँ यू कैन डू सेम थिंग विद पॉजिटिव रिचार्ज इफ यू टच अ पॉजिटिवली चार्ज बलून विद दिस थिंग द इलेक्ट्रोस्कोप विल बिकम पॉजिटिव चार्ज राइट करेक्ट सो दैट इज वाई If your body is charged, listen to me very carefully. I explained you little deeper. First thing, मैं तुमको थोड़ा extra पढ़ा दिया यहाँ पे. But important thing क्या है? If the body is charged and you touch that body with the electroscope, the leaves will spread, है ना? Leaves will spread. Leaves बोलेंगे अरे मोरी मैया, बचाओ, बचाओ, बचाओ. Right है ना? But it was still working. Yeah, Anj, I told you, you know, insulators. Charging by friction is is best with insulators. Uh -huh. Water can be charged or not. Shorya, I'll give you an experiment for this. Right? Everybody, is this clear? What is the test to check if a body is charged or not? Sir, I will take my body. I will touch it on the metal disc of the electroscope, and two leaves will spread. That is your test. Clear? Yes. Kya karenge? Ek dam badiya. What is distillation? Imanshu, distillation. Somewhere else. You boil water, you collect the vapor, you condense it. That is distillation, है ना? बढ़िया, बढ़िया. Now, how to make a simple electroscope? It's a very famous thumbnail picture. Our guys are very proud of it. Uh, yes, है ना? So, this is what happens when you touch uh, a Van de Graaff generator. I will not go into that right now. But you know what? Recently, last year, I did this session where I taught the students how to make their own electroscope. घर बैठे बैठे ज़्यादा सामान नहीं लगता इसमें है ना, right? So this is something you can go ahead and check it out. This is the thumbnail picture of that session, right? है ना? Yeah, yeah. This is me only. अनु क्या? I know. <laughs> Correct. Oh no no. <laughs> can liquids be charged? Otago girl, liquids get charged, no? When you give ions to them, right? Ions are what? Charge only. Liquids में who moves? Ions. सॉलिड में हु मूव्स इलेक्ट्रॉन्स एज सिंपल इज दैट राइट है ना अब सुनो एवरीबॉडी एक्टिविटी टाइम इफ यू ब्रिंग अ चार्ज बलून वेरी क्लोज टू योर एम टी कोल्ड ड्रिंक कैन योर कैन विल बी अट्रैक्टेड योर कैन विल बिकम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर बलून इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर बलून यू कैन ट्राई इट आउट एंड देर आर लॉर्ड ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब अबाउट दिस राइट सिमिलरली वेन यू ब्रिंग अ चार्ज बलून क्लोजर टू वॉटर क्लोजर टू वॉटर the water will get deflected towards the balloon that is also an activity you can try and everybody this is for you to explore these things right ye badi easy cheeze hain you explore them and tell me in the comment section did it work for you or not charge karoge op lag rahe hain nice thank you can we just sound light ooh ansh what do you need a body should have atoms so does light have atoms no is gas is charged Rahul, gas can be gas can be ionized. I would say. Nice, Neha. Huh? Thank you. First one work. Not understand. Komal, if you listen very carefully, you will understand, right? I am not sure if the language is the problem or it is the the, the concepts, right? But just you know, I am telling you, these are activities I want you to try at your home because you what what do you need, yar? You need balloon, and what else? You take your balloon, and now it is the winter season here. That is best. Winters may everything works very nice. Why? Because winter is a dry season, and dry season may na all this static electricity it works very nice. So take your balloon, rub it with your sweater, and bring it close to water tap. What you will see? Tap will it will deflect. You rub your balloon, bring it close to the can. Can will start moving, right? So all of this is fine. अब तुमको पता है, sir? We started with lightning, है ना? कितने लोग को याद है? Do you remember? Our whole discussion started with lightning, and we are what are we doing right now, sir? We are rubbing balloons, plastic, right? We are moving cans. Why are we studying this? Yes, very serious about this chapter. I say, Manchu, there should be. This is only summer season. Oh, Keshav, nice. Yes, Kevin. Bacha, I'm saying, I'll I'll tell you how to make a body charge. I'm joking, ah, huh? I know. Ah, uh, very good. And listen to me now. See, everybody. Let me just give you a quick recap. Recap what we have learned till now. We started with what is lightning and why does it happen, right? 
we said if you have tried those activities of where you rub a scale a plastic comb in your hairs and bring it close to the plastic sorry uh, paper the paper gets attracted agar aap ek comb leke aaoge ragad ke aur paper ke samne laoge paper kya hoga attract hoga and all of you have done it kyu un dono mein there is a good clear there is a good relationship right which means it's about static electricity humne bola if you rub two bodies right bodies can be charged why because bodies are made up of atoms and atoms have charges normally they are equal but by rubbing by doing something like charging by friction charging by conduction charging by induction using these three techniques you can charge a body when a body gets charged now it will show its effects right unlike charges they attract each other like charges they don't like each other they repel hai na so ye kuch kuch cheeze humne padhi hai and all of this whatever you are doing this is the this is the consequence of whatever we have learned the device which can detect charge the device which can detect if a body is charged it is electroscope let me give you a statement and you tell me true or false electroscope can tell you how much charge is there on a body true or false yes ha ah, abida nice it's capacitive sensor that's true come on true or false electroscope can measure how much charge is there on a body yes or no true 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 false 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 ah yes lightning happens due to charge this is false Electro electroscope can only detect if a body is charged or not you have to take the charged body touch it and if the leaves get spread it means the body is charged what electroscope cannot tell you it cannot tell you how much charge is there on the body let me give you more statement electroscope can tell you what kind of charge is there on the body answer is false if you touch a positively charged body to electroscope the result will be leaves spreading you will say body is charged if you bring a negatively charged body and touch it to the electroscope what will happen sir same thing so you it will tell you if a body is charged or not what kind of charge it will not tell you how much charge it will not tell you yes theek hai these are small small questions which can come so i'm telling you i hope you understood yahan tak clear hai sabko jaldi batao come on everybody liana bacha if you say this again and again nothing will happen see hai na i want you to write in the comment section so the team can have a look but if the team gets irritated they will might block you and they will not do it again right so that's why it's a complete open stream telling you bar bar likhne se fayda nahi hoga you write it in the comment section the team will have a look and if they feel this is justified they will do it ठीक है फाइन हाँ वेरी गुड रिपल्शन इज मोर देन बॉडी विल गो अवे मोर फॉर क्लास ए डोंट वरी यस अगेन तो केशव हमने पढ़ा अब तक ये सारी चीजें वट आई टोल्ड यू है ना बॉडी हैज एटम्स इट कैन बी चार्ज यूजिंग थ्री मेथड्स फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन राइट विच डिवाइस कैन डिटेक्ट द चार्ज इट इज द इलेक्ट्रोस्कोप it will not tell you how much charge it will not tell you what kind of charge theek hai unlike charges attract like charges repel this is everything we have learned aur itna hi yaad rakhna hai this is all you have to learn apart from that nothing all kuch chahiye ha very good <laughs> chalo aa gaya and you know there was there was a person american dollar pe kiski photo hoti hai you might have seen in movies at least in american dollar notes there is a picture of someone Who is he? Come on. It is ha uh, yes. It is the picture of Benjamin Franklin. Now Benjamin Franklin, although he was a politician, but he was very much interested into science. And you might have heard the story. He tried. He always suspected that that lightning is charge. He thought I will catch this lightning into my bottle, right? Sir Benjamin Franklin he thought i will catch the lightning into my bottle so what he did he took a kite made up of like it had some metallic threads there was a thread of metal and he started flying his kite in the sky hoping ke lightning will fall on the kite and this lightning because of his charge will flow through the wire and he will store it into his container this was his thought process but luckily the lightning did not strike his kite but 
he still got a mild shock. You know, all the wires. Correct. Yes, है ना? छोटे छोटे वायर्स के थ्रेड खड़े होने लग गए सो इट मीन्स यस देर वॉज चार्ज इन लाइटनिंग बट लकीली इट डिड नॉट स्ट्राइक हिज काइट राइट वॉट यू थिंक वॉट वुड है लाइटनिंग वुड हैव स्ट्रक द काइट यस वॉट यू थिंक वट वुड है लाइटनिंग वुड हैव स्ट्रक द काइट यस हाउ कैन लाइटनिंग बी स्टोर्ड हमारा चार्ज कैन बी स्टोर्ड means lightning can also be stored yes is asked doubt yeah rip hai na luckily the lightning did not strike his kite but you know where the lightning striked after a few months there was one more one more guy who did the same experiment i don't remember the name but lightning struck his kite and he died on the spot so lightning is dangerous something which is not to be played with but this is something which tells us that lightning has charge clouds have charge and this lightning which you see it is the charge is flowing and you know i would say unimaginable amount of charge flowing you can think about it like this right so that's why lightning has charge ab let's think about dekho we said sir till now whatever we studied it was static electricity but you are telling me lightning has charge and that charge is flowing right Where does charge flow? Charge कहा flow होता है Current electricity. Ah, person and uh, his helper maybe, right? What is phenomena? Pragya phenomena means any uh, natural क्या बोलेंगे उसको कोई भी प्राकृतिक I know I'm struggling to explain you phenomena. Phenomena होता है देखो बच्चा कुछ भी चीज आप जो observe करते हो nature में something which you observe in nature ना that is called as phenomena. Ah yes, very good. George Washington, no, no. Ah, very good. You do which charge lightning happens? Ah, Aradya will come to it. Look, static electricity versus current electricity. We think about it. Static was when the charges were not moving. Current electricity when the charges move. Okay, fine. In all your insulators, charges were at rest. Whenever they get charged, no charge will remain there. कोई दिक्कत नहीं है. But in your electricity, you know, घर में जो wires हैं, all the wires you have in your house. आप क्या करते हो? You turn a switch on and your fan starts moving, right? Why is it? Because of sir current. What is current? Rate of flow of charge. So it is charges only, है ना? Correct? Yes. And guess class seven physics we teach. Yeah, that's true, है ना? We did only part this time, है ना? Very good. चलो इधर charges are in motion where when current flows in a wire right so in current electricity the only difference is the charges flow correct okay sir but how does the lightning occur theek hai sir we understood a lot of things here we understood about static electricity we learned about charges we learned about flow of charges what is current it is the rate of flow of charge correct hai na and if you have seen there is a current chapter in your grade right chemical electric electric current in 7th you had effects of electric current all of this we talked about current here hai na current kya hai flow of charge hai. but sir lightning ka kya what about lightning from where to where are the charges flowing dekho bhai important thing your clouds they are made up of sir they are made up of moisture they are made up of small small bits of ice right so all of this is what clouds are made up of now these clouds when air kind of moves across the clouds you can say this can be called as charging by friction you can say a cloud is getting rubbed again and again by air or you can say a cloud is getting rubbed again and again by the neighboring clouds this makes them charged a cloud becomes charged right which means sir cloud now has two types of charges which are in opposite direction ab suno listen to me the charge which is closer to the earth right it will it will do the same thing which your comb was doing to the paper kya kar raha tha the comb was asking the paper to come are come 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 hai na same thing the charge in your cloud is asking to the earth it is asking the charge in the earth to come towards it are upar aa ja yaar bada maza aa raha hai right so this is what the cloud charge is telling to the charge of the earth lekin earth is fixed right so what will happen 
charge from the cloud will be so much that it will have to move towards earth in sudden jerk ekdam achanak se ye sara charge niche move karega and this is what we call as lightning right so did you understand because of rubbing from the air and the surrounding clouds it becomes charge this charge cloud is passing over the earth hai na ye cloud charge hai it is passing over the earth below it it finds whatever it finds na ye chahta hai niche the cloud wants to become neutral so what will it do wherever it will get mauka where well it will get a chance hai na wherever this cloud will get a chance the charge will move towards earth and this is what is lightning हाँ जी यस हाँ मैं था क्या फ्रेंकलिन के साथ कमान है ना कमान कमान हाँ ड्रॉ ब्लैक लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग इज योर क्लाउड लेट्स से बिकम्स चार्ज प्लस 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 माइनस 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 व्हाई सर बिकॉज़ ऑफ यू कैन से ऑल द एयर मूविंग अराउंड इट एयर से रब होते 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 द क्लाउड � now this cloud is moving over the earth niche niche wherever this cloud finds a good chance matlab it can find let's say a pole or it can find a tree isko jahan mauka milta hai na all this charge suddenly comes down this is what we call as lightning right isko hum bolte hain lightning this process of electric discharge can occur between two or more clouds or between a cloud and the earth तो लाइटनिंग क्या है इट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ओनली राइट करेक्ट जल्दी एवरीबॉडी लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉम थंडर स्टॉम इज अ स्टॉम इन विच यू सी लाइटनिंग एंड थंडर थंडर इज व्हाट हियरिंग राइट करेक्ट तो लाइटनिंग इज सिंपल लाइटनिंग आवाज नहीं है उसमें थंडर स्टॉम इज वेयर यू सी गुड 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 राइट कम ऑन एकदम बढ़िया है ना हम कैसे बचें गुड क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सिलेबस में भी है Lightning is caused by the accumulation of charges in the clouds. Very important thing. Now, now question आता है सर इससे बचे कैसे? Now you tell me something. Have you ever seen whenever there is a tall building? कितने लोग के घर के आसपास और in your city have you seen any tall buildings? ऊँची ऊँची building. Tell me. If in your city or whenever you go to let's say uh, Mumbai में भी have very high rise buildings. Bangalore में also we have. Uh, Delhi में भी बना रहे हैं. Noida में बन रही हैं बहुत सारी. Right? Lucknow में हैं. राइट नाशिक में बन रही है पुणे में बन रही है सो हैव यू सीन दोस टॉल टॉल बिल्डिंग्स देखिए करेक्ट है ना हैव यू नोटिस्ड टॉल बिल्डिंग्स हैव दिस पॉइंटी पॉइंटी टॉप्स हर टॉल बिल्डिंग के ऊपर ना ऐसे चोंच निकली होती है क्यों भाई सर फैशन है ये तो इज इट डू यू थिंक इट इज बिकॉज़ ऑफ लुक्स नो नो आप बिल्डिंग में रहती हो ओ नाइ Yes, जल्दी बताओ। Who discovered lightning? You can say discover lightning is a natural no nobody discovered it यार। Prevent from lightning। Aha, good, बहुत अच्छे। Why do tall buildings have these pointed roofs to prevent from lightning? देखो दो चीज़ हैं। एक तो इनके ऊपर लगा होता है लाल रंग का बल्ब। There is a red color bulb so that airplanes might know there is a building over there. Second, they are pointed. Why? Because this is this is saving your building and you from lightning. Sir, how? Let's understand this. Look, boy. Up na, if you notice this choch, this tip, hai na, this pointy thing, it is made up of metal. And this metal is not just on the top. This metal thing goes through the building till the earth. Kaise? It is going from here, then through the building. It is going, 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 and finally it is going inside the earth. Sir, why? What is lightning? Sir, lightning is electric discharge, right? Lightning क्या है? It is electric discharge. So when this charge falls on this rod, and let me tell you, let me tell you, if there is a cloud, this cloud is charged, ठीक है? This cloud is charged, and on the earth there is, let's say, a dog. Uh, drawing is very bad. Okay. Let's say this is a dog. And let's say there is a tree. Okay. Let's say there is a tree. If lightning gets a choice, who do you think is more prone to be struck by lightning? In dono mein se, 
इस डॉग में से और इस पेड़ में से किस पे बिजली गिर सकती है तुम्हें क्या लगता है यस लाइटनिंग कंडक्टर इज यूज द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग इट इज कनेक्टेड टू द अर्थिंग वाला पिट यस कमॉन अमिका आंसर आंसर ट्री ट्री वाई ए वाई 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 आर यू सेइंग ट्री इंट्यूशन और देर इज सम लॉजिक टू इट मिक्स्ड आ दैट्स ट्रू यार Why is tree conducting electricity? As such, air is also insulator. Why is air conducting electricity? Because this difference of charge becomes so much that it breaks the air. You can say air को चीर के, है ना? It breaks the air and ionizes the air and then it makes a path. So इतना ज़्यादा charge हो जाता है कि उसको ना air को चीरना पड़ जाता है. You can say the air ionizes and that's how this charge flows. राइट सो दिस लाइटनिंग हैज अ लॉट ऑफ चार्ज भाई बहुत बहुत वाई बिकॉज इट्स टॉल आहा गुड बिकॉज इट्स टॉल एंड वॉट हैपन्स इफ अ बिल्डिंग इज टॉल इफ समथिंग इज टॉल इट विल बिकम पोलराइज सर पोलराइज मतलब इफ यू रिमेंबर आई जस्ट टॉट यू यार इफ यू हैव अ मेटल स्फियर राइट एंड यू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी ऑल द नेगेटिव विल गो ओवर हेयर ऑल द पॉजिटिव विल मूव ओवर हेयर राइट है ना दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन so when this charge cloud passes over the earth it polarizes everything yahan par aa jayega negative 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 niche ho jayega positive 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 doggy pe aaya kya aayega is doggy pe negative negative positive positive but this doggy is at a lower level this tree is at a higher level so if lightning had to choose which negative charge to gain kiske paas bhagna chahiye hai na bhai us positive charge ko agar mauka mile ki negative niche hai kaun sa lu which is easily accessible you can say that this lightning will see which one is easily yaar ye pass lag raha hai chal yahi chalte hain hai na let's go towards the tree push right correct sai so that's what i'm telling you these tall buildings are more prone for the lightning yes electric energy shorya yes we can kuch reh jata hai to lightning se attack nahi hota multi ideas aha बिल्डिंग देखो बिल्डिंग टॉल होगी उस पे लाइटनिंग गिरने के चांस ज्यादा है ऑलवेज इफ देर इज अ टॉल बिल्डिंग ना इट इज मोर प्रोन टू बी स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड व्हेन यू क्रिएट दिस पॉइंटी रॉड तुम पता क्या कर रहे हो व्हेन यू आर जस्ट क्रिएटिंग दिस पॉइंटी रॉड यू नो व्हाट यू आर डूइंग यू आर कॉलिंग द लाइटनिंग यू आर इन अ वे कॉलिंग द लाइटनिंग यू ऐसे कम टू बी कम टू बी अरे मेरे पास आ जाए मेरे पास आ जाए राइट सो दिस Lightning rod, it is pointy, it is tall, it is kind of attracting the lightning. बोल रहा है इधर आना चाहिए तुमको, right? Why is it doing it? It will, it will help others also. अगर तुम्हारा cloud यहीं पर discharge हो गया, तो आगे वाले बच जाएंगे ना? It is helpful to others also. So what will happen? Charge of the lightning will pass through this metal, metal rod throughout the building and finally will reach to the surface of the earth. हमने क्या किया? अर्थ इज लाइक अ वेरी हंग्री पर्सन फॉर चार्ज अर्थ को तुम कितना भी चार्ज दे दो उसे कोई मतलब नहीं है फुल लाइटनिंग गोज टू अर्थ चिल यस करेक्ट हा अभ्यास फॉर क्लास एट डोंट वरी विल कम टू इट विल कम टू इट वी आर लॉन्चिंग इट ऑन मंडे वी वॉन्ट टू मेक इट स्पेशल डे फॉर यू नो दट्स वाई डोंट मेक इट शॉक अंश charge always selects a path with less resistance hai na electricity bina chalu hoti hai current or you can say charges they always like to flow through a path which has less resistance your conductor this whole lightning wala system this whole lightning rod which is going through the building it is made up of metal and metal is like an express way for charge hai na charges like to go through metals they don't like to go through insulators eh insulator kon jayega isse lot of jams i like metal conductor why fur right so that's why charges go through this lightning rod because it's a metal so if you are in the building you will not get be you will not be affected by this charge why because charge is going through the rod charge ko maza aa gaya wa charge to ja raha hai niche mast right so that's why the process of transfer of charge from a charged object to the earth is called earthing ah right is called earthing and this earthing you do for your home appliance also same cheez hai all the extra charge na you want it to go to earth that is your thing yes hai na
अरे नहीं नहीं आप डराओ मत आप डरो मत भाई आपकी बिल्डिंग में एक बार पूछना जस्ट चेक योर बिल्डिंग मैनेजर ए डू वी हैव अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द टॉप एकदम ऐसे जाना सीरियस होके ऐसे एक्सक्यूज भी आई हैड अ क्वेश्चन डू वी हैव अ लाइटनिंग कंडक्टर ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग है ना ठीक है फाइन थोड़ा शो ऑफ करो चलो आ गया अ लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग ठीक है इसका काम क्या है टू टेक ऑल द चार्ज ऑफ द लाइटनिंग एंड गिव इट डायरेक्टली टू अर्थ विदाउट अफेक्टिंग द बिल्डिंग एंड द रेजिडेंट्स यस विच मेटल यू कैन से दिस इज कॉपर मोस्टली इट इज कॉपर यहां पर भी कॉपर प्लेट होती है बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर वो बोलेगा निकल यहां से नहीं यार चैप्टर थर्टीन लाइन हाँ ओके हाँ वेरी गुड करेक्ट एवरीबॉडी लिसन लिसन अरे सुनो तो लिसन टू मी टिल हेर इट इज क्लियर वाई लाइटनिंग हैपन्स बिकॉज क्लाउड्स गेट चार्ज है ना वेन क्लाउड सी एनी थिंग विच इज पॉइंटी दे विल फॉल राइट ऑल द चार्जेस विल कम टूवर्ड्स द अर्थ दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज कॉल्ड लाइटनिंग सिंपल सी बात है ना ठीक है फाइन और हाउ टू प्रोटेक्ट योर बिल्डिंग यूजिंग अ लाइटनिंग कंडक्टर इजी टिल नाउ इज अ क्लियर जल्दी बताओ बट वेट नथिंग एपन कंडक्टर विल टेक द चार्ज डायरेक्टली इट विल नॉट अफेक्ट यू रिलैक्स मल्टी आइडिया गुड क्वेश्चन सो लाइटनिंग सेफ्टी आउटडोर एंड गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन वी हैव बीन सींग इट इज वेरी कॉमनली आस्ट ये तुम्हारे स्कूल वाले ना नॉर्मली पूछ ही लेते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड नो If you are, if you are studying in school, we should know how to protect ourselves in lightning, है ना क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता होना चाहिए ना भाई right? Lightning क्या है सर चार्ज है है ना right? So what to do? पहली चीज reduce your height. You can say सर छोटे लोग जो है वो तो safe है है ना So you can just bring your level down. Do's and don'ts. If you are outside, imagine you are in a open ground, है ना and there is a lot of clouds gar 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 push 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 right so much lightning is happening what to do sit niche baith jao crouch down with your head between the hands crouch down matlab aise niche karke baith jao ekdam right this is called as crouching down with your head between the hands what are you doing you are reducing your height right because lightning it checks for uncha kon hai lamba kon hai lamba kon acha lamba right that's what happens come on hai na mayank bacha sorry i missed your video question रामपाल ना सॉरी हाँ जी कार ही नहीं है कोई बात नहीं अरे कोई बात नहीं बिल्डिंग तो है राइट है ना लिसन टू मी सेकंड गेट इनसाइड अ कार व्हाई बिकॉज कार्स आर नाउ इट इज मेड अप ऑफ फाइबर बॉडीज एंड व्हेन इट इज वेट नो लाइटनिंग विल फॉल ऑन द कार इट विल थ्रू द बॉडी ऑफ द कार विल गो इन और कार के अंदर क्या होता है सर इट इज मेड अप ऑफ लेदर सीट्स रबर है ना रबर मैट्स अंदर से तो कार इज फुल्ली इंसुलेटेड सो इन साइड द कार यू आर प्रिटी सेफ सो रिलैक्स कार पर लाइटनिंग गिरेगा ना इट विल नॉट अफेक्ट यस है ना अर्थ चार्ज लेके क्या करता है तो कृष्णा अर्थ चार्ज लेके अर्थ इज सो बिग अर्थ के अंदर ना सो मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलरेडी फ्लोइंग एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इन साइड द अर्थ यू हैव दिस मैग्नेटिक पोल्स अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों है बिकॉज ऑफ चार्ज ऑफ द अर्थ राइट तो अर्थ मस्त रहता है चार्ज लेके कोई दिक्कत ही नहीं है ना Find shelter in a building, not a canopy. Canopy क्या होता है hey, what is a canopy? Canopy मतलब you can say these uh, makeshift pandals, है ना पंडाल वंडाल मत जाना Don't go to these ऐसे canopy types item. Go find shelter in a building. Fine. ये तीन चीज हो गई What to do? Second, what not to do? क्या नहीं करना चाहिए Do not stand under an isolated tree. मतलब what is the meaning? Imagine if you are in an open फील्ड एकदम खाली है फील्ड ठीक है पूरी फील्ड में देर इज ओनली वन ट्री इट स्टार्ट टू रेन एंड देर इज लॉट ऑफ लाइटनिंग हैपनिंग तुमने बोला यार पेड़ के नीचे चलते हैं लेट्स गो अंडर अ ट्री थोड़ा बारिश से बच जाएंगे है ना इट विल बी सेफ राइट डू यू थिंक दिमाग में यह ख्याल आ सकता है टेल मी ये सर नो क्यों आन चलिए बताओ कार में पेट्रोल होता है आई नो आई नो बट रिलैक्स द लाइट विल गो द करंट विल गो स्ट्रेट टू द ग्राउंड जल्दी बताओ नो नेवर गुड आई टोल्ड यू आई टोल्ड यू हु इज एट रिस्क हु इज टॉल जो लंबा है वो खतरे में है राइट सो 
if you go to this tree it is a tree which is alone in the whole field lightning will see lamba gone lamba gone lamba acha tree are wa push and you are sitting under the tree and you will be like roasted marshmallow right so please please don't do not stand under an isolated tree never apart why are we saying isolated if you are in a forest and there is always trees tum khade ho bag ke andar hai na har taraf ped hi ped hai then it's fine राइट लाइटनिंग विल सी के अच्छा और आर सेम तो फिर तो अब तो इनकी पिंकी पोंकी राइट ठीक है सो इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट लॉर्ड ऑफ ट्रीज आर देयर लाइटनिंग हैज नो चॉइस कहां जाए कहां जाए कहां जाए चल यहां चलते हैं राइट एडिंग माय पॉइंट हाँ कैनोपी इज अ क्रिसमस ट्री सूर्यांश कैनोपी इज दैट दो पंडाल थिंग यू हैव सीन नो दीज स्टॉल्स में ठेला वेले होते हैं खाना खिलाने वाले वो जो कैनोपी लगाते हैं उसको बोलते हैं कैनोपी है ना ये करेक्ट अम्ब्रेला वाई सर अम्ब्रेला नॉर्मली इज मेड अप ऑफ दैट मेटल अम्ब्रेला एट लीस्ट द प्रीवियस वन द यूज टू हैव दो मेटल टिप्स पुराने अम्ब्रेला में ध्यान है अम्ब्रेला यूज टू लुक समथिंग लाइक दिस ये होता था अम्ब्रेला और इसके बगल में होता था ये मेटेलिक टिप यहां से ये मेटल है रॉड और यहां पर है हैंडल है ना सो दिस मेटल इज रिस्की भाई सो अगर इफ यू सी लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग क्लोज योर अम्ब्रेला एंड रन फॉर योर लाइफ राइट ठीक है Why not isolated tree? Nisha, isolated tree because it is in the open field. This one tree is at a height. It is at risk. That's why. Okay, fine. Chalo, clear hai. Everybody, three things to do and three things not to do when you are outdoor. But if you are indoor, then what to do? Under kya karna chahiye? <laughs> yes. Ha. Huh. Very good. Ab suno zara. Arey suno to lo. Lightning safety outdoor. Right? Outdoor we have done. नहीं 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 एक सेकेंड दिस इज नॉट आउटडोर बच्चा दिस इज इनडोर अंदर क्या करना अवॉइड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैव यू सीन दिस कि जब बाहर बहुत बिजली चमकती है व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ लाइटनिंग हैपनिंग आउटसाइड राइट योर पेरेंट्स दे टेल यू पापा मम्मी क्या बोलते हैं ए ये टीवी बंद कर दो जरा फ्रिज बंद कर दो प्लग निकाल दो है ना आप ठीक है हैव यू सीन दिस ऐसा हुआ है कभी कमान ड्रॉइंग एक नंबर है क्या ओ थैंक यू Have you seen this happening? घर पे ना ऐसे बोलते हैं फटाफट टीवी बंद करो फ्रिज हटाओ ये बंद करो अच्छा ये हटा दो हाँ अब ठीक है ना फोन यूज नहीं करना ये yes, है ना अगर माउंटेन पे हो तब तो सब लोग हैं वहां पे ठीक है सो अगैन इंकी पिंकी पोंकी हाँ वेरी गुड कैन बी बात विद मग एंड बकेट इन लाइटनिंग बट स्टिल स्टिल यू विल टर्न द वॉटर ऑन ना रिस्की है भाई क्यों नहाना है बारिश में तुमको रैक्स ठीक है Avoid electronic equipments. Why? Because lightning can fall on electric poles, and this sudden current can come and push, come and damage your equipments. Avoid electric equipment first. Second, unplug the appliances. जब appliance plug में ही नहीं होगा, तब तो वो safe होगा, right? So that's why unplug the appliance. Third, stay away from window. When there is a lot of lightning happening, please don't go to your window open. अरे वाह, must मौसम हो रहा है. क्या बारिश हो रही है क्या लाइटनिंग है बाबा डोंट डू दैट स्टे इन साइड अवे फ्रॉम विंडो ठीक है थ्री थिंग्स दिस इज डू क्या करना चाहिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं करना उसको अनप्लग कर देना दूर रहना विंडो से ठीक है फाइन हाँ डोंट टच आयरन हाँ दैट्स ट्रू डोंट्स व्हाट नॉट टू डू नो विल से अरे वाह बाहर क्या मौसम है क्या बिजली चमक रही है चलो नहा लेता हूं डोंट टेक अ बाथ वाई बिकॉज लाइक टैप वॉटर है ना टैप वॉटर इज अ कंडक्टर लेट से देर इज सम वॉटर टैंक नियर योर हाउस फ्रॉम वेयर वॉटर सप्लाई इज कमिंग टू योर प्लेस मान लो उस टंकी पे ही बिजली गिर गई इमेजिन दैट हाई टैंक हैज गॉट स्ट्रक बाई लाइटनिंग दैट वॉटर सप्लाई विल हैव अ मोमेंट्री सर्ज ऑफ करंट और तुम नहा रहे हो बढ़िया ठंडे ठंडे पानी से और अचानक से राइट सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कोई नहीं बोलेगा सर बाहर मस्त बारिश हो रही है नहा लेता हूं ना डो नॉट टेक अ बात कोई बात नहीं दो दिन हो गए नए नहाए हुए इट्स ओके एक दिन और हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट नहाना नहीं है आज 
टैप वाटर का कंडक्टर यस बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज ए दिस को वी हैव डन इन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तुम सेशन नहीं देखते हो वॉज द सेशन कमान डो नॉट टेक अ बात डो नॉट लीन ऑन वॉल्स ऐसे खड़े नहीं होना दीवार पर टक के राइट इफ यू आर इन योर होम डो नॉट लीन ऑन द वॉल ऐसे क्यों अरे वॉल दिस इज माइट बी देर माइट बी लाइटनिंग कंडक्टर बिहाइंड इट देर माइट बी लाइटनिंग पासिंग थ्रू द वॉल सो स्टे अवे फ्रॉम द वॉल ठीक है फाइन हां जी क्योंकि कांच टूट सकता है क्या मल्टी आइडियाज कांच देखो इफ दिस लॉर्ड ऑफ प्रेशर इट माइट बी पॉसिबल हो सकता है ना डो नॉट यूज टेलीफोन वाई सर टेलीफोन में क्या है वायर तो है इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ टेलीफोन फोन एंड बाई द वे दिस नॉट अबाउट मोबाइल हा एवरीबॉडी इट इज अबाउट लैंडलाइन मोबाइल की बात नहीं हो रही है दिस इज अबाउट लैंडलाइन वैसे तो नाउ एट इज वी डोंट यूज लैंडलाइन मतलब मेरे घर पे हुआ करता था वेन वी वर किड्स नाउ एट इज वेरी फ्यू पीपल हैव लैंडलाइन अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस एंड योर कॉर्पोरेट ऑफिस है ना समझ नहीं आया ऐमान Do not lean on walls. Wall पे टच मत करना क्यों इफ लाइटनिंग हैज फॉलन ऑन योर बिल्डिंग इट विल पास थ्रू द वॉल्स सो दैट्स वाई इफ यू आर टचिंग द वॉल यू विल गेट अ शॉप सो डोंट लीन डो नॉट यूज टेलीफोन क्यों सर लैंडलाइन इट हैज ऑल दोज वायर्स कनेक्शन ना राइट सो इन ऑन दैट टेलीफोन पोल टेलीफोन बूथ यू कैन से ना उस पर जो पोल है इफ ऑन दैट पोल लाइटनिंग फॉल्स द लाइटनिंग विल ट्रेवल थ्रू दैट वायर एंड कम टू योर फोन एंड इफ यू आर टॉकिंग हाँ जी हेलो Right, so that's why. Ah, uh, study life. Yes, people do it. There are companies which are doing it. Ah, uh, guess. Why are we able to stay from windows? You should stay from windows, na? Because if you are in your window, you are at a height. अगर आपका घर first, second, third, fourth, fourteenth floor पे है और तुम खिड़की में खड़े होके देख रहे हो, you are at a height, right? So that's why. Stay from window. Safe है ना भाई? Correct. These are don'ts. With this, we are done with lightning. एवरीबॉडी टेल मी इज इट क्लियर लाइटनिंग में देर आर थ्री फोर थिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग ठीक फाइन नेक्स्ट इज वॉट इज अ चार्ज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट लाइक चार्जेस रिपेल द डिवाइस विच कैन डिटेक्ट चार्ज दैट वी हैव लर्न वॉट इज लाइटनिंग हाउ डज इट हैपन दिस वी हैव लर्न देन द सेफ्टी प्रिकॉशंस वॉट टू डू वेन यू आर आउटडोर एंड वॉट नॉट टू डू इंडोर के अंदर थिंग्स टू डू थिंग्स नॉट टू डू दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स राइट ठीक है विद दिस वी आर डन विद लाइटनिंग एंड दिस वॉज इन आर प्रीवियस वन शॉट माई फर्स्ट माई फर्स्ट सेशन देख लो एक घंटा हो गया लगभग है ना वी आर डन ऑलमोस्ट वन आर विल टेक अनदर हाफ एन आर टू कंप्लीट द नेक्स्ट थिंग लाइटनिंग क्लियर बच जाओगे लाइटनिंग से टेल मी एवरीबॉडी आई वॉन्ट टू सी द जोश नेक्स्ट टाइम इफ यू हैव अ लाइटनिंग विल यू बी अवेयर वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू येस और नो कुछ नहीं कर सकते अरे कर सकते हो आप डोंट वरी यू हैव लॉट ऑफ पावर पावर ऑफ कॉमन मैन वुमेन बॉय गर्ल यस है ना फोन नहीं है बात कर सके मोबाइल कर लेना यू कैन टॉक विद मोबाइल नॉट अ प्रॉब्लम यस है ना अगर फैन चल रहा है तो रिलैक्स फैन चल रहा है तो कोई बात नहीं हो तो ऊपर है चिल है कोई बात नहीं एवरीबडी फाइन इसके बाद आती है कहानी किसकी ओ क्या हो रहा भाई हे वॉट इज दिस इट्स अर्थ क्विक आई नो बैड एक्टिंग बट earthquakes how many of you have i mean hopefully not how many of you have experienced an earthquake and see if you are in delhi up uh, uttarakhand in past few months you have experienced earthquake that i know if you are in bangalore in uh, andhra pradesh odisha you might not have experienced kitne logon ne jaldi batao kitne logon ne earthquake experience kiya hai kabhi na kabhi han ji Earthquake returns. Me, 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 me. है ना? Correct. It's a natural disaster. Mumbai में आ सकते हैं. In Kashmir, oh yes. Everybody, you know what? Earthquakes are very much possible, but there are zones of earthquakes. In India, if I talk about it, it's not every place you can get an earthquake. There are few places which are at risk of earthquake. And if you have experienced, you would know. But not all places are at equal risk. There are few places which are at higher risk. There are few places which are at lower risk. In this earthquake well, section, we will learn about what is earthquake, why do they happen, how to measure the earthquake. But one thing which Ansh was asking is, you cannot predict an earthquake. This is one thing which is 
विच स्टिल वी आर एट फॉल्ट बिकॉज अर्थ के अंदर कहां पर कौन सी फॉल्ट लाइन है यू कैन नॉट प्रोडिक्ट यू विल नो दैट ऑन दिस फॉल्ट लाइन अर्थ क्वेक कैन कम एनी टाइम बट बट नो आइडिया वेन राइट सो दैट्स वाई प्रोडिक्टिंग अर्थ क्वेक्स इज राइट नाउ नॉट पॉसिबल राइट बट वी नो वाई दे हैपन राइट उसके बाद how to safeguard ourselves that is very important if you are in between a bhukamp in hindi we call earthquake as bhukamp agar aap bhukamp ke beech mein ho to kya karna chahiye right these are some very important things we we'll learn in earthquakes shall we start come on aadha ghanta lagega yes iron I, manoj iron kya hai metal hai na bachcha so that's why metal things if you take outside aise se karoge to lighting pakad legi tumko yes from kashmir i know bachcha All the hilly areas are at risk. I'll tell you and how to safeguard yourself. I'll tell you. Don't worry. Chalo. Hanji. Ah, come on. All right. Earthquakes, natural disaster. These are what they are. Natural disasters where you don't have a control, sir. Sometimes it happens because of us also. That's true. But still, they happen naturally, है ना? So we call the earthquakes as natural disasters. It is caused due to shaking or trembling of the earth. Earthquake है क्या? Sudden shaking or trembling of the ground beneath you. इसको बोलते हैं ज़मीन खसक जाना, ज़मीन हिल जाना, right? If you have experienced, you can't be joking about it because earthquakes are scary. Earthquakes are deadly. If you remember the Nepal earthquake, you know how much devastation it happened. If you remember the Japan's earthquake, you know how much devastation happened, right? Earthquakes are not a joke, and that's why it's serious. So we should learn about it. Correct, है ना? Yes. जल्दी बताओ. हाँ, very good. बहुत अच्छे. अब सुनो. Earthquake क्या है? They are natural disasters. Yes, sir. क्यों होते हैं बिकॉज अर्थ शेक्स अर्थ शेक्स सर अर्थ पे तो वी लिव राइट वट हैपन्स वेन अर्थ क्वेक्स कम हैव यू सीन इट दीज आर फ्यू ऑफ द इमेजेस टेलिंग यू अ लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट वट हैपन्स इन अर्थ क्वेक्स लाइव्स आर लॉस्ट अपनी जिंदगी भर की कमाई लोग खो देते हैं दे लूज देयर फैमिली मेंबर्स ब्रदर्स सिस्टर्स सन वाइफ हजबेंड्स पेरेंट्स Earthquakes are a disaster, right? So that's why. But why do they happen? How they come? Earthquake. Tell me. Come on. See, as people of science, ऐसे बच्चे जो आज ये पढ़ रहे हैं क्यों? Time pass के लिए ना. You are studying it right now so that tomorrow when you grow up, maybe, maybe you would like to explore. Maybe you would like to come up with a solution of how to predict earthquakes. हो सकता है ना? पहले पढ़ना पड़ेगा. Yes. Movement of tectonic plates. That's true. Now, what is a tectonic plate? It is caused by a disturbance deep inside the Earth crust. You can think about it. You know what? Earth crust, the land on which you are living. You know what? You are not living on a solid land. You are like sitting on a thermocol floating on water. Think about it. You are like sitting on a thermocol. Floating on water, your Earth, this whole land is like a thermocol floating over water. Simply, sir, is it really water? No, that's not water. That's the liquid molten metal in the Earth, right? But your land is kind of floating over it. It's like different different plates. They are floating over this liquid molten metal. Yes, correct. Floating on magma. Very good, है ना? Yes. So that's why. What is Earth made up of, sir? The outside area where we live is called the crust. When you ta, I say, if you order pizza, what do you say? Give me thin crust. I want stuffed crust. Crust मतलब upper layer, outer layer, है ना? Right? Mantle. Mantle is the layer next to the Earth, है ना? The next to the crust. Crust के नीचे क्या है? Mantle. Semi liquid. Outer core. एकदम interior of the Earth is called the outer core. Then we have inner core. तो बिलीव इफ यू गो बियॉन्ड क्रस्ट एंड क्रस्ट ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा है सर दो तीन किलोमीटर की बात है ना ना इट इज इट इज क्वाइट क्वाइट ह्यूज राइट सो क्रस्ट के नीचे क्या है मेंटल उसके नीचे आउटर कोर देन इनर कोर सो अर्थ फ्रॉम इनसाइड इज लिक्विड या दैट्स ट्रू है ना नाउ क्वेश्चन इज वॉट इज द कॉज ऑफ एन अर्थ क्वेक इट इज कॉज बाई अ डिस्टर्बेंस डीप इन साइड द अर्थ क्रस्ट दिस इज वॉट आई टोल्ड यू and the crust of the earth is in the form of fragments which are known as plates i told you it's not like 
अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड विच इज वन बॉडी ऐसा नहीं है कि बस एक कवरिंग है इट इज लाइक अ कवरिंग विच इज इन पार्ट दिस कवरिंग इज इन पार्ट एंड वी कॉल दीज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट एज प्लेट्स Imagine two thermocol plates floating on water, right? Now, what is the cause of earthquake? When these two plates interact, the continual motion and collision of the plates with each other it causes earthquake. Yes, very good, Sunil. Nice. Ah, uh, Krishna, it was in thousands of Kelvin, if I remember. I'm not very sure. Which class? Which class? It's not crush. It's crushed, Mithil. How do you get a style here? Anji, hello. All right. Hindi Olympiad exam. Eh? All right. Come on. Ha. Huh, very good. Look. I told you that Earth is not a solid thing, right? It's not one plate. It's like fragments. And when these fragments are floating over this magma, magma kya hai? Semi liquid hai na, bhai? So you can say crust is kind of floating over the magma. When these two plates are floating, there are chances they will come together and do this. Aisa ho sakta hai na? They will come, or they can do this thing. Aise, 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 bush, hai na? Right? So they can brush past each other, or collision can happen. Ab socho, you are living on these plates. If the plates below you, they are colliding, boom, whatever you have built, it is gone to dust, and that's how we realize. No, we feel as humans we are so powerful, but nature is much more powerful than us, right? है ना? It's like liquid, correct? है ना? Aha, screen is not clear. Change the video settings. Go to advanced and change it to 720p. Yeah? Yes. They go. So it can either brush past, brushing past मतलब ऐसे, or folding मतलब, sir, folding means Like this, S A S A S A. This is called as folding, right? And all your mountains are caused because of folding. Yes. Seismic waves. The tremors produce waves on the surface of the earth, and these are called seismic waves. Think about it. एक बार बताओ. When uh, 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 any of you play cricket, कोई cricket खेलता है? Does anyone play cricket? When you hit a ball with the bat. Do you feel sensation in your hand? Tell me, tell me. Yes, crust. Arey crust, crust. Anji, come on. Me, me, me. Hey na. When you hit a ball with a bat, do you feel sensation in your hand? Lagta hai jhanjhanahat bolte hain usko. Hey na. Do you feel ke arey yar? Achha bhu. Do you feel sensation? Yes. Correct. Ha. Very gully cricket. Very good. Hey na. Why is it happening? See, the ball struck over here. Ball ne bat ko mara yaha pe, but you are able to feel it over here. Why? Because this vibration spreads. है ना? This vibration spreads. Similar kind of a thing happens in the earthquake as well. Inside the crust, किसी एक point पे you can say कुछ हुआ, है ना? Maybe Brushing happened, maybe folding happened. But when this happens, as a new the effect will be only over there. Throughout the body, you will feel sensations, right? These sensations are called as waves. The name is seismic waves. Everybody, very important, na? The name is seismic waves, है ना? Correct? हाँ, very good. बहुत अच्छे. Tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. These waves from the point of striking, जहाँ पर भी ये collision हुआ है, वहाँ से seismic waves they spread out, and that's how the earthquake spreads out. तुमने सुना होगा कि earthquake हुआ था नेपाल में, but you were able to feel sensation in Uttarakhand, in UP, in Delhi, है ना? सुना ये बात? Sir, earthquake हुआ तो कहीं और था? But I am sitting thousands of kilometer away. I felt it. Why? Because waves are traveling throughout the crust. Correct, है ना? Yes. Magma is not cooling down. Then Raj, because it is in so much pressure, and when you apply lot of pressure, things get heated up, and that's why it's not cooling down. Correct, है ना? Very good. Now, अब सुनो जरा. The boundaries of the plates are the weak zones. You have different different plates, ना? The boundaries of the plates are the weak zones. 
वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर आई टोल्ड यू साइंटिस्ट कैन प्रेडिक्ट वेयर अर्थक्वेक माइट कम हे एव यू सीन दो दैट मूवी एक मूवी आई थी यार सैन एंड्रियस यस हैव यू सीन दैट मूवी डुएन जॉनसन सिमिलर लुकिंग फैलो डैशिंग गाय राइट सो हैव यू सीन दैट मूवी राइट इट वॉज ऑल अबाउट के आर फॉल्ट लाइन आई नो अर्थक्वेक कैन कम बट वेन आई डोंट नो राइट है ना नियर हिमालयास ओ नाइस वेरी गुड है ना यस हेलो 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 वेलकम वेलकम हाँ टेक्टोनिक प्लेट मूव टू थाउजेंड ट्वेल्व यस यूर राइट सुनील करेक्ट द वीक जोन आर ऑल्सो कॉल्ड एज सीजमिक और फॉल्ट जोन सो ऑल दीज वीक जोन ना वी कॉल दम सीजमिक जोन मीन्स दे आर प्रोन टू गेट द अर्थक्वेक वहां पर अर्थक्वेक आ सकता है है ना वट इज द मैप ऑफ एन अर्थक्वेक देखो इन द अर्थ वेर एवर द अर्थक्वेक अराइजेज जहां पर सारी गड़बड़ हुई है इट इज कॉल्ड द फोकस एवरीबॉडी दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट बाई दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स द प्लेस वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड इट इज कॉल्ड द फोकस है ना एंड इफ वेन एवर यू हेयर अबाउट द न्यूज वेन एवर यू हेयर अबाउट द न्यूज यू विल यू विल हेयर अबाउट अ वर्ड कॉल्ड एज विल कमिंग टू दिस रिजल स्केल यू माइट हैव हर्ड दैट अर्थक्वेक हैपेंड नियर नियर पिथौरागढ़ अर्थक्वेक हैपेंड नियर दारचूला अर्थक्वेक हैपेंड नियर नेपाल एंड द एपी सेंटर वॉज दिस पर्टिकुलर प्लेस है ना राइट एपी सेंटर सो इन साइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स दैट इज फोकस बट द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जस्ट अब फोकस सर्फेस पे कहा है वो राइट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एपी सेंटर राइट so these are important important terms the origin of the earthquake inside the earth is the focus and on the surface of the earth just above the focus point is called as epicenter clear hai jaldi batao ha very good epicenter hai na isko bolte hain bachcho epicenter clear hai na ha focus karo bahut acche why tectonic plates move sketch imagine no If you have two thermocol sitting on water, do you think they will just keep sitting? No, right? They will keep moving slowly, slowly here and there, here and there, and they might strike. Same thing is happening with Earth. Correct, है ना? Yes, very good. It's okay, it's okay, not a problem, my dear girl. Correct, epicenter and focus, two important things. And from the focus, keeping it as a center, the seismic waves originate like this, right? and these seismic waves is what causes quakes because they travel and the farther they are from the epicenter the weaker is the earthquake tumne suna hoga sir earthquake wahan par aaya bahut bhari right there at the epicenter earthquake was very high oh it was very 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 devastating right but at my place i am thousands of kilometer away i felt a minor, minor earthquake hai na so these waves become weak as they go far and far from the epicenter right so that's why these seismic waves are what causes earthquake hai na yes hai na acting kar liye kya baat kar raha hu theek hai everybody till here it's fine epicenter we have learned focus we have learned we have learned about seismic waves theek hai fine why earthquakes happen because earth crust is not a solid thing throughout it's in fragments these weaker parts are called as fault zones or seismic zones and these tectonic plates they can brush they can fold and this is what causes earthquakes clear hai hai na how earth how last long usually it's few seconds because few seconds may it has done the damage yes ha pehla earthquake i will tell you loudest sound because of earthquake keval aisa nahi hota hai कि इस अर्थक्वेक की वजह से होता है अर्थक्वेक इन हिस्ट्री दे हैव बीन मेनी रिक्टर स्केल नाइन का सबसे डिवास्टिंग माना जाता है बिकॉज उससे ऊपर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं है है ना ठीक है अब सुनो दिस इज इंपॉर्टेंट व्हाट आर अदर कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक सर यू टोल्ड मी बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन टेक्टोनिक प्लेट एंड दीज प्लेट मूव एंड दैट्स वाई वी कैन हैव अर्थक्वेक इज देर एनी अदर रीजन अर्थक्वेक कैन हैपन वॉलकैनिक इरप्शन एक्सप्लोजन ऑफ hot gases when volcanic eruption happens no right the nearby places they will feel tremors they will feel the earthquake so in volcanic eruption what happens boom sudden lava displacement under the volcano 
disturbance is small intensity high near the volcano volcano eruption these are another natural phenomena which are very devastating hote hain and I, i'll tell you can somebody guess what is the loudest sound ever heard on the earth in history loudest sound ever heard on the earth guess kar sakta hai koi yes jaldi batao iron plus magnet iron plus magnet see if magnet comes near to iron it will attract it and iron becomes a magnet yes ISSO Olympiad Ayush the sessions which we have done we will try to do more but abhi ke liye utna hai hai na volcano good mount karaktoa mount karaktoa when it exploded when it erupted the sound was so loud usne us sound ne earth ke kam se kam 2 se 3 chakkar kaate the pure pure right so this is the loudest sound ever heard on earth it was of a volcanic eruption so these are not lightly taking things isko aap halke mein nahi le sakte ho this causes earthquakes this is one of the reasons theek hai chalo aage aao next anthropogenic factors matlab because of human beings hamari wajah se kya earthquake aa sakta hai yes if you remember right now there was this uttarakashi tunnel wala thing do you remember jaldi batao types of rock can lightning happen in volcanoes or and it needs charged particles but when volcanoes erupt there are few charges so wahan par humko aisa lagta hai lightning hai but wo hoti nahi hai badhiya hal chal ekdam yes correct bahut badhiya see anthropogenic factors this are the man made factors humans made my factors so when you mine a lot when you mine mining matlab zameen mein chhed karna why to get nutrients to get minerals right so if the earth is weak at some point and you keep drilling it usme chhed kiye ja rahe ho kiye ja rahe ho what will happen it will give up it will become weak so this is one of the reason the earthquakes can happen mining is one reason collapse of mining pass can trigger earthquakes right if you create a mining pass and suddenly it collapses so kya hoga upar jo bhi land hai wo bhi it will go like boom right so that's why second rock blasting when you mine it's one way in which you make way right na rock blasting blasting using explosives can lead to small earthquakes so these are two factors which are caused by us but this is not the all there are other things hum aur bhi kuch kar sakte hain kya nuclear explosions yes dog whistle blows are nahi re how long i sunil i told you know it's usually few seconds only yes come on ha huh. difference between tectonic and oceanic see the plates which are below ocean we call them oceanic plates the normal plates which are just above land we call them tectonic plates hai na yes come on 41 workers they have been saved now that's a good thing hai na yes third factor which is man made is nuclear explosion see nuclear explosions are so devastating they are so huge they create earthquakes agar kahi bhi nuclear explosion hoga aas paas earthquake aayega why because the earth will shatter because of the blast right so that's why dams and reservoirs acha this is important can you tell me sir why dams cause uh, earthquakes pehli cheez to create a dam see dekho normally a river is flowing everybody listen to me very carefully everybody time pass nahi suno ye cheez bahut zaruri hai kyunki ye samajh ye samajh nahi pate log bahut aasani se how dams can cause earthquakes do you do you have any idea i'll tell you but do you have any idea kisi ko thoda sa bhi idea hai dams earthquake kaise cause karte hain come on yes it came in nagasaki you're right tell me batao it is artificial it is because of human activity yes tell me batao come on come on, come on. open heimer ha you're right natural why do you think dams can be one reason of earthquake any idea pressure of water good yaar rampal i love this answer nice logical reasoning we have done so many things force weight aha good listen to me dekho normally what is a dam kya hota hai dam mein sir there is a flowing water listen very carefully ha there is flowing water pani beh raha hai mast you stop that water now what will happen the water which was flowing nicely it will build up rise 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 so first thing happened here what this the layer of the earth on which this river was flowing this layer was not meant sometimes this layer was not meant to 
सस्टेन सो मच वेट ऑफ द वॉटर सोचो एक बार ध्यान से सोचो इफ रिवर वॉज फ्लोइंग इट वॉज ऑल फाइन वेन यू ब्लॉक एंड द रिवर नाउ राइजेज इन हाइट सो नाउ दिस लेयर ऑफ अर्थ इज एबल टू इज गोइंग टू सस्टेन दिस मच वॉटर प्रीवियसली इट वॉज ओनली दिस मच वॉटर तो क्या हो गया इस पर वजन बढ़ गया बहुत दिस लेयर ऑफ अर्थ हैज टू विदहेल्ड है ना दिस लेयर ऑफ अर्थ हैज टू काइंड ऑफ सपोर्ट सो मच वेट ऑफ वॉटर जो कि पहले नहीं था वन सेकेंड थिंग वट हैपन्स इन डैम सर इन डैम वी रिलीज वॉटर सडनली है ना वी रिलीज वॉटर फ्रॉम मच हाइट तो इसका मतलब लेट से दिस इज योर डैम का गेट फ्रॉम हेयर वॉटर इज फ्लोइंग लाइक दिस है ना इफ वॉटर इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड दिस वॉटर इज फॉलोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एट दिस वन स्पॉट इमेजिन यू आर हैमरिंग एक बार दो बार तीन बार चार बार फाइव सिक्स सेवन एट एंड यू कीप हैमरिंग ऑलवेज दिस थिंग विल बिकम वीक ना है ना राइट सो वेन दिस वॉटर कीप्स ऑन फॉलोइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एट दलमोस्ट एट द सेम स्पॉट द स्पॉट बिकम्स वीक and this can result into earthquakes yes getting my getting my point jaldi batao everybody it is slightly difficult to imagine but this is something i explain my students normally because it will make you remember things sir pehla kya tha pehla kya tha mining dusra kya tha volcanic eruption bhi tha lekin wo natural tha hai na right hai na correct dusra kya tha blasting mining and blasting third kya hai sir third nuclear explosion chautha kya hai dams These are four anthropological factors, है ना? एक बार और मल्टी आइडिया रिवर फ्लोज है ना यू ब्लॉक द रिवर एंड यू लेट द रिवर राइज इन लेवल तुम उसको चढ़ने दो अब इतना सारा पानी आ गया इस जमीन के ऊपर सडनली राइट सो दिस लैंड वॉज नॉट बिल्ट इट वॉज नेवर मेंट टू विद हेल्ड सो मच वॉटर ये जो लैंड है ना ये बना ही नहीं था इतना सारा वाटर का वजन झेलने के लिए तो ये वीक हो जाएगा सेकंड व्हेन द वाटर फॉल्स विद सो मच फोर्स अगेन एंड अगेन एट द सेम स्पॉट यही तो होता है डैम में तो वो स्पॉट विल बिकम वीक इससे क्या होगा इट विल बिकम वीक इट विल ब्रेक समटाइम तो ये होता है ठीक है फाइन मीडियर स्ट्राइक्स ये सुनील दैट ट्रू बट दैट इज नॉट एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर राइट है ना चलो आगे आओ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन In charge, you ask this question. Can I measure the charge? है ना? I told you, you can detect the charge, but here you can measure the charge. How can we measure the intensity of an earthquake? भाई कैसे करोगे measure? है ना? That is a good question. Using a seismograph. This is a device which will tell you how intense was the earthquake. Now seismograph is the device, है ना? और ये जो scale है, the device is seismograph. Whatever it plots, this reading. है ना दिस रीडिंग इज केप्ट और मेजर्ड यूजिंग अ स्केल कॉल्ड एज रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल जो बोलना है बोलो लेकिन वी कॉल इट रिक्टर स्केल है ना राइट सो मैग्नेटिव ऑफ अर्थक्वेक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिक्टर स्केल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों लिसन टू मी रिक्टर स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक्स डेवलप्ड बाय चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर इन 1935 ईच इंक्रीज ऑफ वन यूनिट ऑन द स्केल रिप्रेजेंट्स अ 10 Fold increase in the magnitude of earthquake. तुमने ध्यान दिया है, सर? Four, three, four, five. Uh, it's okay. I mean, it will scare you, but it will not be devastating. Beyond five, six, seven. Oh, oh, oh sir, very, very difficult. Um, जान अटक गई मेरी तो. Above seven, deadly, devastating, very destructive. Above eight, oh my God, everything is gone. Above nine, we don't experience. But if this comes, the day it comes, you will see the earth to be flat. कुछ नहीं बचेगा. Yes, है ना? Come on, रुद्रान, जल्दी बताओ. So why? इतना difference क्यों आ गया यार? We only went from five to nine, only four step. क्या दिक्कत है इसमें? Important thing पता है क्या? Listen to me. Important thing is, if you are a Richter scale five, oh, or wait, I'll come to this. Right, and I'll come to this. How how this is divided? Don't worry. Is me? What's happening? If you are at number five, and if you compare it with number eight, how much unit difference is there? Sir, five, six, seven, eight. Hena, right? Above five, how much you went? Sir, five. After that, six, seven, eight. Every step, मतलब ten to the power of That step. Five to six, 
is 10 times stronger. 5 to 7 is 100 times stronger. 5 to 8 is 1000 times stronger. 5 to 9 is 10,000 times stronger. And that is why each step increases the intensity so much. Getting my point? Jaldi batao. Focus karo, focus, focus karo. Kya chal rahi hai? Ah, ji. Ah, yes. So that's why. This is why Richter scale above 6, it's destructive. Above 7, very destructive. Above 8, bahut mushkil hai. Above 9, everything is flat. Nothing survives. That's true. Hai na? Ab suno. India's seismic zones. Everybody, I want you to focus ab. अब बात चल रही है कौन कौन खतरे में है दीज आर द इंडिया सीजमिक जोन नॉर्थ ईस्ट द कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट नेपाल और यूपी वाला ऊपर एरिया उत्तराखंड कश्मीर दीज आर रेड जोन गुजरात इफ यू रिमेंबर दे वॉज अ दे वॉज अर्थक्वेक इन भुज राइट वेरी डेटली राइट एंड हेयर Andaman and Nicobar Islands. So all of these are zone 5. Means they, are, they have highest probability of getting an earthquake. They are at very very risk. Jaldi batao. Fog chal rai. Haan suno zara. Kota. Haan. Jammu Kashmir. Yes. So all these red ones are the zone of highest earthquake danger. Zone 4. Orange zones. Ye sare. Almost pura pura UP. Delhi, Uttarakhand, Idhar Agay Hum, right? Madhya Pradesh, Thoda Thoda, slight bit of Mumbai, slight bit, right? So all this is zone 4. Zone 3 is moderate. Zone 3 mein kya kya aata hai? Or you can say your Karnataka is over here. So mostly Bangalore is normally safe. You can make high rise buildings. Zone 2 is the least active ones. Matlab least active, ekdam, white, right? So that's why. These are all the danger zones. Ab, can you tell me in which zone you are lying? Everybody in the chat. Look at this map and you tell me in which zone you are lying. Jaldi, yes or no? The map is in front of you. You tell me. In which zone are you lying? Hai na? Yes, Rudranash, tell me. Come on. Zone 2. Zone 2. Highest. Orion says highest. Zone 4. Zone 5. Kashmir, 5, 2, 2, high to moderate, 5, yes. Ab yani ki, this is something, sir, I don't have a control right now. Whenever it, it will come, it will come. You cannot do anything. Can all the people from red zones, they get scared and start running towards all these zones? No, sir. That is my homeland. That is my motherland. I will not leave it. No, no matter what happens. But you should learn ways in which you can safeguard yourself. Why? Because earthquakes are destructive. Bhai, mushkil to hote hai, yaar, hai na? If you have seen uh, uh, documentaries, if you have read the news, mushkil hote hai. Buildings collapse, landslide happen, fire happens, flash floods happen, loss of property, tsunami can come because of earthquake. If earthquake happens in the ocean, you will get a tsunami. Rise and fall of ground surface, interruption in communication system, this is important. We all should know what can be consequence of earthquakes. This can be asked directly. Ab karna kya hai? Safety measures when earthquakes happen. Pehli cheez, do not panic. If you panic, jo dar gaya, wo gaya. Right? So that's why. Do not use the elevator. Use the stairs. If earthquakes happens, run from the stairs. Stay away from potentially dangerous objects. Matlab, kaach se, all the knives and everything. So that when something falls, it should not fall on you. Right? Potentially dangerous items. Be safe. Right? Okay, hai na? Uh, cover your head and neck. What is the most fragile part of your body? Tumhari body ko agar chot lagni hogi, let's say, if, you, if somebody gives you an option, ke dekho bhai, chot to lagegi. Ab ye batao kaha lagni chahiye. Haath mein, pair mein, body mein, sar pe. Head, right? Brain. Correct? Right? So that's what I'm saying. This head is very important. Right? Come on, hai na? Correct? Because a injury on the head, it's fatal, right? So cover your head and neck. Gardan or sar ko bachake rakhna hai bhai. Okay, that's very important. 
नेक्स्ट स्टे अवे फ्रॉम यूटिलिटी वायर्स क्यों वेन अर्थ क्वेक्स हैपन द वायर्स कैन ब्रो ब्रेक डाउन एंड करंट कैन जस्ट स्प्रेड हेर इन देर राइट टू नॉट स्टैंड एट अ डोर वे दरवाजे पे खड़े नहीं होना क्यों द डोर वेज आर वीक एरियाज भाई इट वॉज अ कंप्लीट वॉल है ना नॉर्मली अ वॉल इज बिल्ट लाइक दिस इट इज सॉलिड बट वेन यू बिल्ड अ डोर राइट योर वॉल बिकम्स वीक वॉल टूट सकता है यहां से दैट्स वाई डू नॉट स्टैंड इन द डोर वे गेट अंडर अ डेस्क एंड होल्ड ऑन क्यू इफ समथिंग फॉल्स एटलीस्ट इट विल फॉल ऑन द डेस्क फर्स्ट तुम पे बाद में गिरेगा है ना सो डेस्क विल काइंड ऑफ वर्क एज अ क्वेश्चन एब्जॉर्बर राइट इट विल वर्क एज अ क्वेश्चन ड्राइव टू अ क्लियर एरिया एंड अवॉइड ब्रिजेस ब्रिज अवॉइड करना भाई क्यों ब्रिज गिर सकते हैं ब्रिजेस आर ऑन अर्थ एंड ब्रिजेस कैन फॉल सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स यस रिफ्लेक्शन भी फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन लेकिन नेचुरल फिनोमिना थोड़ी यार कैसी बात कर रहे हो लाइटनिंग अर्थ वे टू थिंग्स रिफ्लेक्शन वी हैव लर्न इन लाइट चैप्टर बच्चा है ना हाँ अभी तक लाइव यस पूर्वी हाँ लॉस ऑफ लाइफ कॉज सो एवरीबाडी What have we learned in today's session? It was a very important session, and I I hope I hope you learned it properly. Hana? Electric charges, electron, neutron, proton. Like charges repel, unlike charges attract. Charging by friction, charge separation by induction. Earth thing, what happens? We learned about all this, right? Parts of electroscope, we have learned. Yes, we said that by testing, how should we do it? If a body is charged using electroscope, metal leaves they repel. If a body is not charged, nothing will happen. It will chup chap bata rahega wo, hai na? Right? लाइटनिंग के बारे में बात करी हाउ लाइटनिंग व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर वी लर्न अबाउट कॉजेस ऑफ अर्थ क्वेक्स राइट कोलिजन ब्रशिंग पास्ट मैप ऑफ अर्थ क्वेक्स सीस्मोग्राफ रिक्टर स्केल हो कितने लोगों को लगता है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया सर राइट नाउ यू लास्ट मी फॉर नोट राइट तुम बोलोगे सर नोट मिल जाते अच्छा रहता है ना वी हैव लर्न सो मच डू यू बिलीव इट इन दिस वन चैप्टर देर इज सो मच कॉन्टेंट यस फीलिंग फीलिंग इट Do you think a good notes will be helpful to you? Yes or no? Han ji, should we run or stay under table? MLB dreamer, if you can run and go out in the open, that is best. If you cannot go under the table, that is very important, है ना? Yes, we learn so much. Correct, है ना? अब सुनो. That is why this is something people who know you know. People who don't know, I'm going to tell you once again. क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा ही chapter है यार. This is grade eighth. Chapter is some natural phenomena. Learn is all the learn journeys are there. All the important videos are there. ठीक है. तुमको जो अच्छा लगे, you can check it out. Not a problem. But after couple of videos, ये पूछेगा payment के लिए और तुम बोलोगे ना, है ना? If you like it, you can buy it. Active learn is active. Revise में summary में जाओ. And this is all the notes I want to give you. Why I'm asking you for these notes? देखो, notes में the best thing पता है क्या है? If you are revising from these notes, and you think, how does lightning occur? I forget. Bookmark it. If you go forward, precaution during thunderstorm, sir, this is very very important. I forget it. Bookmark it. Go. आगे जाओ. पूरा पूरा chapter summaries में है. It's all there. It is good for revision as well. Important question में if you go, you will have all the important questions, your NCERT questions, exemplar questions. Check all these out. ये सब free feature है यार. That's why I'm telling you, right? All this is a free feature. If you go in your bookmark section, whatever you bookmarked, it will be there. So basically, you have your notes which are personalized to you. ये सारे वो notes हैं जो तुम्हारे अपने हैं. Whatever you have bookmarked, it will be there in the app for you. So please, please go ahead. At least use this free feature. I'm not saying you go and buy. देखो, if you like it, you will buy it. That is fine. वो तुम्हारा काम है, app का काम है. I'm telling you from a teacher's perspective how you can use these features which are available to everybody. जाओ, use करो. Notes ये अच्छे हैं. It will help you out and you can bookmark things. That's a very good feature. सारे questions मिलेंगे तुमको. ठीक है? Fine. Everybody, if you learn something new, go ahead. Check the Byju's Learning app. It is there in the description. Click on the link और ये वाले session को देखो. ठीक है? Fine. Why do earthquakes occur, Priyansi? You are late. I, I covered it in the session, right? Go ahead, check it out. And everybody, check out these notes and check out the questions. I'm telling you, these are very good. And Abhyas will come for you as well. Relax. From Monday, I'll tell you, right? Subscribe to the channel. Press the like button. Share it to your friends. And download by the Learning app. Link is in the description, okay? See you again. Happy learning. Press the like button. And share it with your friends. 
चलो टेक केयर बच्चा सी यू हैप्पी वीकेंड मीट यू नेक्स्ट टाइम बाय